Alors dans cette vidéo on va voir euh, comment j'ai fait pour cacher les commentaires. Donc là actuellement là, je suis sur le poste 696. Si je clique sur commentaires, on voit que je n'affiche que les commentaires du 696, comme on peut le voir là. Donc si j'appuie ici, je les ferme. Là je vais ouvrir ceux du 690, voilà. Donc ça fonctionne, bien sûr on peut faire des modifs, hein. ça ça marche toujours. On peut toujours supprimer le commentaire et on peut toujours en rajouter un autre, voilà. Donc ça il n'y a pas de souci. Donc là, je cache le commentaire, voilà. Le gros intérêt, c'est que on a accès à tous les posts. Donc s'il y a beaucoup de commentaires sous un poste, eh bien, ça permet euh, de les cacher. Ça évite que ça s'étale de partout. Donc là, si ce poste-là m'intéresse, donc là, j'en ai que 4, là. Mais je clique sur commentaire et après, je peux lire les différents commentaires qu'il y a sous le poste. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, comment on fait ça. Et ça n'a pas été facile à faire. Alors là, ce que l'on voit, c'est... Le point de départ. Actuellement, là, tout est affiché. Là. Tous les commentaires sous les posts sont affichés, donc on voit que ça fait un long truc. Donc déjà, il va falloir récupérer l'information que j'ai cliqué sur le bouton « Répondre ». Et aussi, il va falloir que, comme pour les autres boutons, lorsque je clique sur le bouton, que je récupère l'identifiant du post pour pouvoir cacher les bons commentaires. Car sinon, lorsque tu cliques sur « Répondre », donc ça va cacher tous les commentaires ou ça va les afficher tous. Moi, ce que je veux, c'est de base, tous les commentaires sont cachés et je n'affiche que les commentaires en rapport avec le poste. Donc, les boutons, là, ils sont dans Feed Button. Donc, je vais dans Source, Component, Feed, Feed Button. Donc, lui, c'est l'enfant et son parent, c'est Feed Display Post. Open to the side. Voilà, j'ai plutôt faire ça comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, Feed Button, il est à droite, c'est l'enfant. Le parent, c'est Feed Display Post. Et si je descends, on va trouver l'enfant qui est ici. Donc là, déjà, je descends. On va aller au niveau du GSX. Donc, le bouton répondre, ça va être le bouton commentaire. Voilà. Je vais y mettre un petit euh, commentaire. Donc, c'est bouton commentaire pour afficher les commentaires sous le poste. CTRL slash. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de récupérer euh, l'ID de poste. Donc il est ici, CTRL C, CTRL V. Donc là j'ai mis l'ID sur le bouton. Si je fais ça, si je vais sur commentaire, on voit que j'ai l'ID 697 qui est apparu. Donc là je n'ai pas mis le numéro, mais si je mets ici là, c'est le 696 commentaire. On voit que c'est bien l'ID 696. Donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir que je récupère cette donnée pour l'envoyer. Donc je vais faire un event on click égale les accolades. Et cette information-là, je vais devoir la faire monter aux parents. Et pourquoi aux parents Parce que les commentaires sont ici. Feed display comment. Et ça, c'est chez le parent. Donc, au clic. Donc, je vais appeler ça on comment. Donc, euh, display post. En gros, c'est euh, les commentaires euh, à afficher du post. Voilà. Donc, on parce que je vais faire remonter l'information de l'enfant vers le parent. Donc, je monte ça bah, dans les props. Ici, CTRL V. Donc si je mets ça dans le feed button dans ses propres, et eh bien je le récupère ici, CTRL V égale les accolades. Et je vais appeler ça CTRL C, CTRL V, Command Display Post. Parce que dedans il y a l'event que je vais récupérer, donc là je vais faire une fonction. Alors je vais le mettre après à cliquer sur le bouton envoyer. Voilà, message to send, le message à récupérer à envoyer sur la base de données. À cliquer sur le bouton envoyer, ouais. Moi bon, je vais le mettre là, là. Et là je vais écrire à cliquer sur... Le bouton commentaire du poste. Ça, je vais le changer. Donc, ça va être const. Le CTRL V, comment display post, égale les parenthèses, égale la flèche, les accolades. Donc là, déjà, je peux écrire un console log. J'ai appuyé sur le bouton envoyer. Voilà, et puis là, je peux faire... Là, je peux y mettre l'event. Et là, tant que j'y suis, je vais faire un console log. Event.target.id. Donc là, je devrais récupérer l'ID qu'il y a sur le bouton. Donc là, j'actualise. OK. Je suis sur la console, je clique sur commentaire, je suis dans Fit Common Photo User, non, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai appuyé sur le bouton envoyer, j'ai appuyé sur le bouton commentaire, ça sera mieux. C'est important de bien mettre les bons commentaires. Je vide, je recommence, j'ai appuyé sur le bouton commentaire et c'est l'ID 697, donc je vais plutôt cliquer sur celui-là. Donc c'est bien le 696 que j'ai récupéré, ça c'est bon. Donc ça, eh bien, je vais le mettre dans un state, récupération de l'ID sur le bouton commentaire donc ce stage je vais l'appeler euh, set euh, alors je vais l'appeler id comment button donc c'est l'id commentaire bouton donc là je vais y mettre l'event target id ctrl c ctrl v 
Donc là, il faut que je fasse le state. Là, je fais un CTRL C. Je monte. Je vais le faire ici. CTRL V, virgule, CTRL V. Donc ça va être ID, les crochets, const, égal, use, state. Et je vais y mettre nul. Donc je reviens ici. Est-ce que ça marche Commentaire. Je suis dans fit button is updating post nul. Donc là, j'ai bien l'ID post user 589. Donc là, il y a une erreur. Je vide commentaire. Non, c'est j'appuie sur le bouton commentaire 696. Donc là, on voit que la couleur, c'est une string. Moi, il me faut un number. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc là, number. Et je vais mettre les parenthèses. Donc ça, ça sera pour ma condition euh, lorsque je serai du côté de l'enfant où il y a les commentaires. Donc là, je suis ici. Je nettoie. Je clique sur commentaire. Donc là, on voit que ça ne change rien. C'est bizarre. Bon, je vais le laisser. Ça ne mange pas de pain. Donc ça, c'est bon. Donc si ça plante, je sais où il faudra chercher plus tard si ça plante. Donc après, ce que je vais vouloir faire, c'est de récupérer l'ID de poste où j'ai cliqué sur le commentaire. Mais il va falloir que je fasse un toggle. Donc là, j'ai fait un toggle. Quand je clique sur commentaire, je le passe à true. Ça affiche les messages. Et lorsque je clique dessus, ça le passe à false. Ça cache les messages. Et de base, il a false. Comme ça, tous les messages sont cachés. Quand je dis les messages, c'est tous les commentaires sont cachés. Et ça, c'est quand je clique sur le bouton. Donc là, je vais faire un state. Donc au clic sur le bouton commentaire, je passe false à true. Et là, je vais écrire toggle. Donc, ça veut dire que si je reclique dessus, je passe de true à false. Donc ça, c'est bon. Donc le state, je vais l'appeler comment bah, Ça va être set is display comment. Donc ça, c'est pour mettre à jour le state. Et le state, voilà, c'est est en train d'afficher le commentaire. En gros, c'est ça. Donc là, après le toggle, c'est classique. Là, j'y mets prev state. Ça, c'est bon. Le point d'exclamation, prev state. Voilà. Donc le state, il faut le faire. Ctrl C. Donc ça va être ici. Const. Les accolades. Les crochets. Ctrl V, Ctrl V. Donc là, ça va être 7. Et ici, ça va être i minuscule. Égal use state. Et là, je vais le mettre à false. Donc maintenant, j'ai mon ID de commentaire. Qui est sur le bouton commentaire. Et je passe à true ou à false ce state-là quand je clique sur le bouton. D'ailleurs, on peut le voir. Si je vais ici, je vais sur component. Si je vais ici, là, commentaire. Alors, c'est peut-être pas ici. Voilà, j'y suis. Fait display post. Je clique sur la baguette. Voilà, les, tous les states. Donc, voilà le nom des states. Donc là, si je clique sur commentaire, on voit que ça passe à true. 697. Ici, je reclique dessus. Ça passe à false 697. Là, si je descends sur un post en dessous, donc là, ça va être 696, on voit que ça a bien bougé. Je reclique dessus, voilà, super, ça marche. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir transmettre l'information à l'enfant. Donc là, je sélectionne CTRL-C. Donc le stage, je vais le transmettre à l'enfant. L'enfant, ça va être Feed Display Comment. Feed Display Comment. Donc là, j'y passe une props qui s'appelle ID Comment Button. Égal, et je vais y passer donc, la value qui sera dans le state. Donc ça, c'est le premier. Donc après, il faut que je transmette là, le true et le false. C'est celui-là. CTRL-C. Je passe ça dans les props. Ici, CTRL-V égale CTRL-V. Donc ça, c'est bon. Donc il faudrait que je m'occupe de fait new command, mais ça, je le ferai après. Donc là, maintenant, il faut que je me mette ici sur feed display comment. Là, je suis sur feed display post. Donc là, je suis ici. Je vais sur comment. Fait display comment. Voilà, donc lui c'est l'enfant. Là c'est le parent. Sur le parent, j'y passe deux props. Ctrl C. Et là je vais sur l'enfant. Là, Ctrl V. Ça c'est la première props. Et ça c'est la deuxième. Ctrl C. Ctrl V. Donc là maintenant, l'enfant a l'information. Ça je le ferme. Donc là je descends. Voilà, là je suis au niveau du use effect. Et là je suis au niveau du switcher. Donc là ce que je vais faire, c'est afficher les données là que je viens de faire passer au niveau des props. Parce que là maintenant, je vais devoir faire une condition. Donc le problème avec les conditions, c'est que tu crois que tu passes l'information ou tu crois que tu passes la bonne information, puis en réalité non. C'est pas la bonne information que tu passes. Je me suis fait avoir encore une fois pour faire cette partie-là du code. Donc je vais écrire gestion de l'affichage des commentaires au clic sur le bouton commentaire dans les posts. Voilà. Donc qu'est-ce que j'affiche Donc je vais afficher 4 console log. Donc déjà le commentaire, gestion de l'affichage des commentaires. Donc là après il va me falloir is displayed comment. Donc euh, et euh, t'afficher euh, commentaire, en gros, hein, c'est ça. Donc après, il me faut l'ID du bouton, ID comment button. Et après, il me faut absolument l'ID de post. Voilà. Donc si je vais sur la console, gestion de l'affichage de commentaires, false, 696, 589. Donc on voit que l'ID de post ne correspond pas à, 
à l'ID de commentaire, donc ça c'est l'ID de poste, parce que tout ça là c'est mappé, donc à chaque fois le 589 c'est le dernier message que j'affiche tout au fond de la pile. Là si je clique sur commentaire on va voir que j'ai 589, 589, si je clique ici on va voir que j'ai 690, 589, donc c'est vrai qu'on voit ça c'est étrange, on pourrait se dire que ça va jamais marcher. Mais si, donc là le problème c'est quelles conditions faire, parce que là on voit que le composant tout ça c'est mappé là, tout ça c'est dynamique. Donc il va falloir que lors du mappage, je teste une condition, et cette condition va être que si l'ID command button, donc l'ID qui est sur le bouton commentaire, est égal à l'ID de post, qui est dans la key comment user ID post, alors tu affiches le commentaire. Sinon, tu n'affiches pas les commentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit commentaire qui va être affichage conditionnel des commentaires. Donc si on a cliqué sur le bouton commentaire et que on est sur le bon poste. Voilà. Ctrl slash, Ctrl slash. D'ailleurs, je suis pas au bon endroit parce que là, le but, on voit que le commentaire est dans une carte. Donc la condition, il faut qu'elle s'applique sur la carte. Donc soit la carte s'affiche entièrement, soit elle ne s'affiche pas. Car si on le fait à l'intérieur, au niveau de la condition, donc le texte sera vide, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de bouton, mais il y aura un bout de carte et ça se voit. Donc ça, c'est pas au bon endroit. Alt, je monte. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Donc là, on remarque un truc, c'est que si je mets des accolades sur cette partie-là, là, on voit que ça déconne. Ctrl Z. Donc ça, c'est une particularité. Hein. Souvent, quand tu fais des conditions, tu fais ça. Tu sélectionnes ton composant. Tu fais Alt, les accolades. Et là, par exemple, je vais marquer euh, False. Et, et, et on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Et si je regarde ici, on voit que euh, le nom, le prénom, la date, tout ça, ça a disparu. Par contre, donc là, je remets ça à l'état initial. Par contre, si tu fais ça depuis ici, je pense que c'est parce que ici il y a la parenthèse et puis là on est dans la fonction de ma page là. Si tu fais ça ici là, je fais Alt GR les accolades, et eh bien là il en veut pas. Là ça bug. Alors peut-être que si je mets les shortcuts, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl V, le slash, bon tu vois, ça y a des erreurs, ça déconne. Alors, dans le feu de l'action, en faisant la vidéo, je ne m'en suis pas rendu compte, mais les shortcuts ou fragments ne sont pas placés au bon endroit. Il aurait fallu les mettre à l'extérieur des accolades. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et si je fais par exemple false, et, et on voit qu'à des heures, ça ne marche pas. Donc ça, je le vire, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Donc ce qui marche, et eh bien ici, là, quand tu es sur cette partie-là, il ne faut surtout pas mettre d'accolade. Il faut y aller direct. Par exemple, si je fais false et et, eh bien on voit qu'il n'y a pas d'erreur et ça marche. J'actualise, on voit que les commentaires ne sont plus présents. Magique. Bien sûr, si je le mets à trou, les commentaires reviennent. Donc c'est ici qu'il faut mettre la condition. Donc la condition, ça va être quoi Eh bien il faut que lorsque je mappe là dans le comment, donc dans le tableau, donc là je dois en avoir un qui traîne. Result. Donc ça c'est la fiche. Je vais faire un commentaire pour voir. Test. Comment. Je clique dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est Comment User ID Post. Donc là, par exemple, c'est 589. Donc je fais CTRL C. C'est cette clé-là que je vais comparer avec l'ID du bouton. Donc si les deux sont identiques, et eh bien alors tu affiches euh, les commentaires. Si c'est différent, tu n'affiches pas. C'est comme ça qu'on sait s'il faut afficher ou pas la donnée. Donc là, je fais CTRL V. Donc là, j'ai Comment User ID Post. Donc bien sûr, ça c'est la clé, mais ça c'est mappé. Donc il faut que je fasse Comment, CTRL C, CTRL V, point. Ça c'est bon. Donc la condition c'est strictement égal avec l'ID Comment Button. CTRL C, CTRL V. Donc j'actualise quand même. Donc on voit que tous les commentaires sont cachés. Si je clique sur Commentaire, on voit que le commentaire ici s'affiche. Si je clique sur Commentaire, on voit qu'il disparaît pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un toggle. Je vais le mettre. C'est vrai que quand je vois ça, je me dis que j'aurais pu aussi mettre le State à nul. Quand je reclique sur le commentaire... Lorsqu'il est ouvert. Alors je vais rester sur ma méthode avec le toggle. Alors le toggle il est ici là. Dans is displayed comment. Ctrl C. Donc le toggle. Eh bien je vais le mettre ici. Pour que je puisse mapper. Il faut qu'il y ait la donnée d'un comment. S'il y a un tableau quoi. S'il y a des index dans comment. Quoi en tout cas s'il y a la donnée. Après je fais un map dessus. Donc ce que je peux faire c'est que si je mets is displayed comment. Donc s'il a true, eh bien tu continues euh, l'exécution du code. Donc après il regarde si ici c'est à true et après il exécute le code qu'il y a là. Si ici c'est false, qui après le et, et ne pourra pas être exécuté. Donc là j'actualise, je clique sur commentaire, on voit que les commentaires s'affichent, je reclique dessus, ça disparaît. Et on remarque que c'est bien que les commentaires du poste en question. Là je fais la même chose ici, 
on voit que tous les autres c'est pas affiché et là ça s'affiche donc ça marche très bien bien sûr ça marche je peux envoyer un message je peux le modifier toujours ça fonctionne je peux aussi le supprimer tout fonctionne donc là je reclique sur commentaire donc le seul souci c'est qu'actuellement je vois envoyer un message donc le but c'est que lorsque les commentaires sont cachés envoyer un message doit être caché et il apparaît que quand je clique sur commentaire donc là c'est ce que l'on va voir maintenant comment cacher ça donc ici tout a l'air d'être bon donc on voit que la condition elle n'est pas très compliquée hein. la seule problématique que j'ai eu c'est où la placer pour que ça fonctionne voilà pour ça donc maintenant on va s'occuper d'ici donc bah lui ça va pas être compliqué hein. il faut lui faire une condition pour qu'il s'affiche que là si je mets false et, et. donc là il n'y a pas d'erreur je, ça je peux le faire en mettant les accolades sur le composant là on voit que la fenêtre pour envoyer des commentaires a disparu et si je clique sur commentaire elle n'apparaît pas donc bah, la condition déjà ça va être e display comment doit être à true ça c'est la première condition la deuxième condition va être et eh bien ce que j'ai fait ici sauf que ici je map sur la variable donc là, il va falloir que je récupère ici l'ID de poste. Et où est l'ID de poste J'ai dû le faire passer dans des props déjà. Message ID de post user. Donc si l'ID de poste, l'ID de poste, hein, c'est le poste de base. Hein. Si l'ID de poste est strictement égal à l'ID euh, qu'il y a sur le bouton commentaire, alors ça sera true et tu exécutes le code qui y a après. Pour que ça soit plus clair, je vais mettre des parenthèses. Majaltef, voilà la condition. Est-ce que ça fonctionne Donc j'actualise au cas où, je réduis un petit peu. Donc là on voit que tous les commentaires sont cachés. On peut lire tous les posts. Donc imaginons ce poste là m'intéresse. Je vais voir les commentaires. Et là j'ai tous les commentaires qui s'affichent. Je supprime un commentaire, ça marche. Je modifie un commentaire, ça fonctionne. Je cache le commentaire. Là je peux faire un commentaire aussi. J'envoie un commentaire, ça marche. Donc là, celui-là, le poche, je ne peux pas le supprimer car je ne l'ai pas créé. Par contre, je peux supprimer ça, supprimer ça. Voilà, commentaire, je cache. Donc le bouton modifier sur le poste marche toujours. Parce que ça aussi, lorsque l'on fait des modifications, des fois, tu as des boutons qui ne marchent plus. Et si je supprime ce poste, qui a des commentaires, je peux le faire. OK. Donc là, nickel, tout fonctionne. Et on a tout fait passer par des props. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire... Ça va être de créer un mode administrateur, c'est-à-dire que sur un compte, lorsque la personne se connectera, elle aura des droits supplémentaires, car on voit qu'actuellement je suis connecté avec John Doe, et John Doe, il peut supprimer que son message. S'il veut supprimer le message de test 02, il ne peut pas, car il n'y a pas le bouton supprimer. Et puis même s'il y avait le bouton supprimer, la route, euh, le contrôleur sur le back-end le refuserait. Alors il va falloir faire des modifications sur la base de données et sur le contrôleur du back-end pour pouvoir faire euh, ça. Donc la suite dans le prochain épisode.